Las mujeres eran de arriba, del cielo. Los hombres cazaban bichitos del monte que llaman ocultos, sacaban peces de los ríos. Los varones primero le dicen al hombre liebre que haga guardia para cuidar la comida. Y como le gusta dormir de día, al rato comenzó a cabecear. Vinieron las mujeres y se llevaron los bichitos. Después llegan de vuelta los hombres cargados de comida. El Sierra Morena, que es parecido a la lagartija, dijo, Acá me voy a firmar en este horcón y voy a averiguar quién se llevó nuestra comida. Y escuchaba, y escuchaba. ¡Ah! ¡Son mujeres! Yo voy a contar. ¡Qué lindas! Ya han sonado. En tanto, las mujeres decían, ¡No me quites, que este va a ser mi marido! Y comían la comida por abajo. Las mujeres, entonces, se sientan debajo del quebracho a tejer yicas y se peleaban por el Sierra Morena. Este va a ser mi marido. No, no, no me quites que va a ser mi marido. <risa> Abrí la boca. Le dicen al Sierra Morena. Ellas tiraban semillas de sachapera que son como brasas. Abrí la boca. El Sierra Morena se las comió y se quedó revolcando el pobrecito. Después se han ido al cielo por la escalera de Chagua. Él, a causa de las semillas, se quedó mudo. Ahora queda de guardia el hombre loro. Luego, el hombre loro empieza a tirarles hojas de quebracho blanco en las piernas. Yo le voy a hablar. Ese va a ser mi marido. Y el loro abre la boca para contestar. Y las mujeres le tiran semillas de sachapera. A causa de eso, le ha quedado la lengua negra. En esos años, salía fuego de la tierra y quemaba los palos. Estaba Tocuaj con Aguatatlaj, el león grande. Kirquincho Tenía el pichi largo y se enredaba con el pichi. Entonces Tocuaj le dice que se lo enrolle en la cintura y por eso le ha quedado la marca. Chalejná, que es como el hombre águila, el hombre gavilán, era el jefe capo. Estaba encima de un tronco quemado. Todo se había quemado. Las mujeres se escondían debajo de la tierra. Esos años no se sabía hacer nada entre los hombres y las mujeres. 
Tocuaj lo ha inventado. Entonces, dice Chalejná a los otros hombres, no entren a las mujeres porque tienen dientes. Yo las he visto comer por abajo. Esperemos que venga Tocuá. Cuando vino Tocuá y se metió adentro de las mujeres, ellas se le han comido todo. Se le han comido las partes de hombre de Tocuá. Entonces, él se ha puesto esas partes de piedra porque es mago. ¿Y cómo les ha hecho sonar los dientes? Él les ha sacado los dientes. Se pone duro y le ha roto los dientes a todas. Les ha dejado blandito. Entonces... Tocuaj mandó. Ustedes, encuentren un rococo, ese sapo grande que lanza baba y traigan. Necesitamos la baba para tener olé, el semen, y que ellas tengan ganas. Y que vengan los chicos. Y que todo quede suavecito cuando vayan a entrar los hombres. Y ustedes ya saben cómo es. Las mujeres ya han tenido ganas. Entonces los hombres han cortado la escalera de Chaguar que iba al cielo y ellas, que ya tenían ganas, se han quedado. Entonces, Tocuaj se ha ido. Desde ese tiempo, los hombres, para enamorar a las mujeres, tocan Iapiná, la trompa, y la tacha suoley, la cola de caballo, y en los catinaj tratan de mostrarse alegres y decididos, y también cantan canciones de amor. Sí, la da, sí, la da. Mata, mata, 
Sapu neraka, sapu neraka, tolu neraka, sapu neraka, sapu neraka, sapu neraka, sapu 
barba taková.